ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദി ഡാസ്ലിംഗ് വേൾഡ് ഓഫ് ബയോളജി പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബ്രെയിനിൻ്റെ ത്രീ ലേയേഴ്സും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബ്രെയിനിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സിനെ കുറിച്ചുമാണ് അതായത് ഒരു ബ്രെയിനിൻ്റെ ഫിഗർ കണ്ടാൽ അത് ബ്രെയിൻ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്കറിയും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഈ കാണുന്നത് ബ്രെയിനിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ആ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ പാർട്സും പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ പാർട്സും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പാർട്ടാണ് സെറിബ്രം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ സെറിബ്രം ഏതാണ് ഈ സെറിബ്രം എന്ന പാർട്ട് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഭാഗം ഈ മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് സെറിബ്രം എന്ന് പറയുന്നത് സെറിബ്രത്തെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് നോക്കാം സെറിബ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ചുളിവുകളും മടക്കുകളും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇതാ കാണുന്നില്ലേ ഒരുപാട് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ഒരുപാട് ചുളിവുകളൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സെറിബ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കളർ ഡിഫറൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രെയിൻ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ പാർട്ടിൽ ഒരു കളറും ഇന്നർ പാർട്ടിൽ വേറൊരു കളറും ഉണ്ടാ അതായത് ആക്ച്വലി ഔട്ടർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേ കളറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഗ്രേ കളറിൽ കാണപ്പെടും എന്നാൽ ഇന്നർ പാർട്ടാണെങ്കിലും അതായത് ഏകദേശം മിഡിൽ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു ഭാഗം വൈറ്റ് കളറായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് പാർട്ടിനും വേറെ വേറെ പേരാണ് ഉണ്ടാവുക ഗ്രേ കളറായിട്ടുള്ള ഔട്ടർ പാർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോർട്ടക്സ് അതുപോലെ വൈറ്റ് കളറായിട്ടുള്ള ഇന്നർ പാർട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ പാർട്ട് ഇന്നർ പാർട്ട് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം മിഡിൽ പാർ ഇന്നർ പാർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മെഡുല്ല മിഡിൽ എന്നത് മെഡുല്ല എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക അപ്പം മിഡിൽ മെഡുല്ല ഏത് കളറാണ് വൈറ്റാണ് വൈറ്റാണ് അപ്പോൾ മറ്റേത് കോർട്ടക്സ് എന്തായിരിക്കും ഗ്രേ കളറായിരിക്കും കോർട്ടക്സ് ഗ്രേ കളറും മെഡുല്ല വൈറ്റ് കളറും ആണ് എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക അപ്പം എന്താണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞതെന്ന് നോക്കിക്കോ ദി ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ ദി ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ ആണ് സെറിബ്രം അതുപോലെ ന്യൂമറസ് ഫിസേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോൾസ് ആർ സീൻ ഫിസേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുളിവുകളും മടക്കുകളൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നു ഇനി അടുത്തതാണ് ഗ്രേ കളേഡ് ഔട്ടർ പാർട്ട് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് കോർട്ടെക്സ് ആൻഡ് ദി വൈറ്റ് കളേഡ് ഇന്നർ പാർട്ട് ഇസ് കോൾഡ് മെഡുല്ല കോർട്ടക്സും മെഡുല്ലയും ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു സെറിബ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് തോട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് തോട്ട് നമ്മുടെ ചിന്തയുടെയും ബുദ്ധിയുടെയും ഓർമ്മശക്തിയുടെയും അതുപോലെ ഇമാജിനേഷൻ്റെ ഒക്കെ സെൻറ്ററാണ് ഏത് ഈ സെറിബ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും ഓർമ്മശക്തിയൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം എവിടെയാ നമ്മുടെ നമുക്ക് തലച്ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനാണ് നമുക്കറിയാം ആ ബ്രെയിനിൻ്റെ തന്നെ ഈ സെറിബ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ തോട്ടിൻ്റെ മെമ്മറി ഇമാജിനേഷൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അതായത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക സെൻറ്റർ ഓഫ് തോട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ ഈ വിച്ച് പാർട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കത് ഏത് പറയാൻ പറ്റണം സെറിബ്രം എന്ന് പറയാൻ പറ്റണം അതുപോലെ അടുത്ത ഫങ്ഷനാണ് ഇവോക്സ് സെൻസേഷൻസ് ഇവോക്ക് സെൻസേഷൻസ് നമ്മുടെ സെൻസേഷൻസൊക്കെ മെയിനായിട്ട് പോകുന്നതും തിരിച്ച് സെൻസേഷൻസ് നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് തിരിച്ച് വരാനുള്ള ഇമ്പൾസസ് പോകുന്നതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ സെറിബ്രം എന്ന പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇനി അടുത്തത് കൺട്രോൾസ് വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻസ് കൺട്രോൾസ് വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻസ് വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻസും ഇൻവോളണ്ടറി മൂവ്മെൻസും നയൻത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൂവ
അപ്പോൾ വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം വിച്ച് പാർട്ട് കൺട്രോൾസ് വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ കൺട്രോൾസ് വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എന്താണ് ആൻസർ സെറിബ്രം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ സെറിബ്രത്തിൻ്റെ പാർട്സ് സെറിബ്രം എന്ന ആ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ അടുത്ത പാർട്ടാണ് സെറിബെല്ലം സെറിബെല്ലം ആദ്യം നമ്മൾ സെറിബ്രം പറഞ്ഞു അല്ലേ സെറിബ്രം സെറിബെല്ലം ഓരോ സെറ്റായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം സെറിബ്രം ആ പേരുമായിട്ട് മാച്ചില്ല തന്നെയാണ് സെറിബെല്ലം എന്തൊക്കെയാണ് സെറിബെല്ലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ നമ്മൾ ആദ്യം ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് സെറിബ്രം എന്ന് പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് സെറിബെല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ബ്രെയിൻ്റെ ഈ പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സെറിബ്രം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയ പാർട്ടായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സെറിബെല്ലം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം സെറിബെല്ലം സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ ആണ് സെറിബെല്ലം സീൻ ബിഹൈൻഡ് ദി സെറിബ്രം ആസ് ടു ഫ്ലാപ്സ് ബിഹൈൻഡ് ദി സെറിബ്രം സെറിബ്രത്തിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലേ ചിത്രം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ സെറിബ്രത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് സെറിബെല്ലം അതുപോലെ ആസ് ടു ഫ്ലാപ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് പീസസ് ആയിട്ട് രണ്ട് ദളങ്ങളായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് രണ്ട് പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വേറെ വേറെ പീസല്ല എന്നാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് പീസുകളായിട്ടാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് സെറിബെല്ലം കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഫിസേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂവ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഫിസേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂവ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് എന്താണ് ഫിസേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു അല്ലേ ചുളിവുകളും മടക്കുകളും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഈ സെറിബെല്ലത്തിനും ഉണ്ട് ഒരുപാട് ചാലുകൾ ഇതാ കാണുന്ന കുറേ വരകളില്ലേ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചാലുകളും അതുപോലെ ഒരുപാട് ചുളിവുകളും മടക്കുകളൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഏതിലുണ്ട് സെറിബെല്ലത്തിലും ഉണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഇക്വലിബ്രിയം ഓഫ് ദി ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ മസ്കുലർ മസിൽസ് കൊണ്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സെറിബെല്ലാണ് അതുപോലെ ബോഡി ബാലൻസ് ഇക്വലിബ്രിയം അഥവാ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും ആരെന്നെയാണ് സെറിബെല്ലം ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബോഡി ബാലൻസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്രെയിൻ പാർട്ട് ഏതാ ഏതാണെന്നുള്ള ചോദ്യം വരും അപ്പം അതിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്നത് ഓർമ്മിച്ച് നമുക്ക് ബെല്ലം ബാലൻസ് എന്നത് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി അപ്പം സെറിബ്രം എന്ന് മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സെറിബെല്ലം ആണ് ബാലൻസ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഓർ ബാലൻസ് അത് ആ ഒരു പോയിൻ്റ് വെച്ച് ഹിൻഡി വെച്ച് ഓർമ്മിക്കാം അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബോഡിയാണ് സെറിബെല്ലം ബിഹൈ സീൻ ബിഹൈൻഡ് ദി സെറിബ്രം ആസ് ടു ഫ്ലാപ്സ് പിന്നെ ഫിസേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂവ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഇക്വലിബ്രിയം ഓഫ് ദി ബോഡി അടുത്ത പാർട്ടാണ് തലാമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം തലാമസ് എന്താണ് തലാമസ് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് സിറ്റേറ്റഡ് ബിലോ ദി സെറിബ്രം സെറിബ്രത്തിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് തലാമസ് നോക്കാൻ നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് തലാമസ് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് തലാമസ് അതായത് സെറിബ്രത്തിൻ്റെ താഴെ തന്നെയാണ് അല്ലേ സെറിബ്രത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന ഇത് സൈഡിലാണ് സെറിബ്രത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആക്ടേഴ്സ് റിലേ സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദി സെറിബ്രം റിലേ സ്റ്റേഷൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേ സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇമ്പൾസസ് പോകുന്നുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നും ഇമ്പൾസസ് എഴുത്തേക്കാ പോകുന്നത് ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തിരിച്ച് റെസ്പോൺസ് വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇമ്പൾസസും ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് പോകുന്നു തിരിച്ച് ബോഡി പാർട്സിലേക്ക
സെക്യൂരിറ്റി അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും വലിയ സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവും ആ സെക്യൂരിറ്റിയോട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശേഷമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഇമ്പൾസസ് വരുന്ന ഇമ്പൾസസ് ആദ്യം പോകുന്നത് തലാമസിലാണ് ഈ തലാമസിലെത്തിയ ശേഷമാണ് എടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഈ സെറബ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ റെസ്പോൺസ് റെസ്പോൺസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും തിരിച്ചുള്ള റെസ്പോൺസിൻ്റെ ഇമ്പൾസസ് തലാമസിലെത്തിയ ശേഷം മാത്രമാണ് എടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയെ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിലേ സ്റ്റേഷനായി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് തലാമസ് അനലൈസ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി analyze impulses from various parts of the body and sends the important ones to the cerebrum important aayittulla impulses ne maatre eduthekku kaduthu vidu cerebrathilekku kaduthu vidu appo namukku ella karyangalum chuttupaadulla ella karyangalum ariyunnundu alle ariyan kaaranam impulses thalamusil ninnu cerebrathilekku povunnundana alle appo adhe pakshe nammal orangunna samayathu ella karyangalum ariyunnundo illa നമ്മൾ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അറിയില്ല വലിയ സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നുള്ളൂ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അറിയാത്തത് അതായത് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉറക്കത്തിലാണെന്ന് ബ്രെയിനിന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത ഇമ്പൾസസ് ഒന്നും സൗണ്ട് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തലാമസ് അത്തരത്തിലുള്ള ഇമ്പൾസസ് സെറിബ്രത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടൂല ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടാതെ അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോ ഇമ്പൾസസ് മാത്രം ഇപ്പം വലിയൊരു ബോംബ് സ്ഫോടനം നടക്കുന്നു ആ സൗണ്ട് നമ്മൾ ഉറക്കത്തിലായാലും കേൾക്കും അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അത് മാത്രം ആ ഇമ്പൾസസ് കടത്തി വിടും പക്ഷെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത ഇമ്പൾസസ് കടത്തി വിടൂല അപ്പോൾ നമുക്ക് സുഖനിദ്രക്ക് സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ് തലാമസാണ് ഒരു പരിധിവരെ അപ്പോൾ തലാമസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇമ്പൾസസ് മാത്രം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇമ്പൾസസിന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അത് വേണമെന്നാണോ വേണ്ടാത്താണോ അനലൈസ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടുള്ളൂ എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി തലാമസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് തലാമസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ തലാമസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്താണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഇരു ഭാഗം ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്താണ് ഹൈപ്പോ തലാമസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുക പ്ലേസ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദി മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളെ ബോഡി പാർട്സ് നമ്മളെ ബോഡീൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ കെമിക്കൽ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ ബോഡീൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആന്തര സമസ്ഥിതി പാലനം എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസിന് നമ്മളെ ബോഡീൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പേരിലുള്ള ഒരു സാമ്യത കൂടി നോക്കണേ അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ സെറിബ്രം സെറിബെല്ലം രണ്ടും ഒരേപോലെയുള്ള പേരാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ സെറ്റാണ് തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഹൈപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ എന്നാണ് അർത്ഥം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തലാമസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് അതിനെ കുറിച്ച് അത്രയേ പറയാനുള്ളൂ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ആണ് എന്ന് ഓർമ്മിക്കാം ഇനി അവസാനമായി പറയാനുള്ള ഭാഗമാണ് മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് റോഡ് ഷേപ്പ്ഡ് മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ റോഡ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരുണ്ട ഒരു വടി ഉരുണ്ട വടി പോലുള്ള ഭാഗമാണ് മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബിലോ ദി സെറിബ്രം സെറിബ്രത്തിൻ്റെ താഴെ തന്നെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് നിയർ ദി സെറിബെല്ലം സെറിബെല്ലത്തിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് സെറിബ്രത്തിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് സിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ബാക്കിലൊന്നും അടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മർമ്മത്തിന് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കും എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഈ മർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം
ഇൻവോളൻ്ററി ആക്ഷൻസ് അല്ലേ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ അല്ലാത്ത ബോഡിയിലുള്ള ആക്ഷൻസ് ആണ് ഇൻവോളൻ്ററി ആക്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് നമ്മൾ അവിടെ തീർന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതുതന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് എന്തെങ്കിലും ക്ഷതം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നിൽക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഇൻവോളൻ്ററി ആക്ഷൻസ് മൊത്തം നിൽക്കും ഇൻവോളൻ്ററി ആക്ഷൻസ് മൊത്തം നിന്നാൽ എന്തായി നമ്മുടെ ലൈഫെ പോയില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് മർമ്മം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ മെഡുല്ല ബ്ലാങ്കേറ്റാന്നിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻവോളൻ്ററി ആക്ഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൺട്രോൾസ് ഇൻവോളൻ്ററി ആക്ഷൻസ് ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻവോളൻ്ററി ആണോ പറയുന്നത് അല്ല വോളൻ്ററി ആണോ പറയുന്നത് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് ശേഷം വോളൻ്ററി ആണെങ്കിൽ ഏതാണ് സെറിബ്രാണ് അല്ലെ സെറിബ്രാണ് ഇൻവോളൻ്ററി ആണ് ആര് മെഡുല്ല ബ്ലാങ്കേറ്റ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫൈവ് പാർട്സാണ് സെറിബ്രത്തിന് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്കൊന്നുകൂടി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക സെറിബ്രത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെ പാർട്സ് ഓരോ സെറ്റായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക ആദ്യത്തെ സെറ്റ് സെറിബ്രം സെറിബെല്ലം ആദ്യത്തെ സെറ്റ് സെറിബ്രം സെറിബെല്ലം രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഇനി ഒന്നുകൂടി ബാക്കിയുണ്ട് മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കി വെക്കുക ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഫംഗ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് പഠിക്കുക ഫംഗ്ഷൻസ് നിർബന്ധമായും പഠിക്കുക എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലും ഈ ചാപ്റ്ററും അതുപോലെ ഈ അടുത്ത രണ്ട് ചാപ്റ്റർ അതായത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഏത് ഭാഗമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റില്ല അത്രയും എല്ലാ ഭാഗവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം തന്നെയാണ് കൃത്യമായി ഫംഗ്ഷൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകാതെ കൃത്യമായി ഓർമ്മിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും മതിയാവും ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഹെൽമെറ്റ് വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലേ ഹെൽമെറ്റ് ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായ തല സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന തല തന്നെ അല്ലേ ബ്രെയിൻ അല്ലേ ബ്രെയിൻ ഏത് പാട്ട് മെഡുല്ല ബ്ലാങ്കേറ്റ അപ്പം അതൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹെൽമെറ്റ് വെക്കുന്നത് അതും കൂടി ചെറുപ്പം ചോദ്യം വരാം ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതും കൂടി ഓർമ്മിക്കാം കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു